اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی سورت الانبیاء آیت ستاسی میں ہے اور داود اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چک گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے ہوا یہ کہ دو آدمی ہمسائے تھے ان میں جھگڑا ہو گیا ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا اس میں اس نے فصل بو رکھی تھی دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھیں بکریوں کا چرواہا رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائیں ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگیں فصل خراب ہو گئی دونوں داود علیہ السلام کے پاس آئے اپنا مقدمہ پیش کیا داود علیہ السلام قاضی بھی تھے اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے داود علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے یہ بکریوں والے کی سستی کا نتیجہ ہے اس کا حال یہی ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنی تحویل میں لے لے دونوں فریق باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے تفصیل سن کر فرمایا میرے ساتھ آؤ وہ انہیں داود علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دیں اور زمین بکریوں والے کو جب بکریوں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دیں اس دوران کھیتی کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے اس سے بکریوں والا اپنی بکریوں سے بالکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا اللہ تعالیٰ سورت الانبیاء آیت نواسی میں فرماتے ہیں ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا ہاں ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے اس میں اسی قسم کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ دو عورتیں اپنا مقدمہ داود علیہ السلام کے پاس لائیں دونوں کو اللہ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ چیر پھاڑ ڈالا عورت چالاک تھی اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے داود علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا سلیمان علیہ السلام نے داود علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہوئے کہا کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں انہوں نے اجازت دے دی سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا بچہ مجھے دے دو بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا میں اس کے دو ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں یہ سن کر بڑی عورت بولی کہ ٹھیک ہے جبکہ چھوٹی عورت مامتا کی وجہ سے چلا اٹھی کہ آپ اسے زندہ رہنے دیں اور اسے دے دیں یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے تو ہی اس کی ماں ہے جس سے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا پھر بچہ اسے دے دیا سلیمان علیہ السلام کا ایک تیسرا واقعہ قرآن میں یوں ہے سورت النمل آیت سترہ اور اٹھارہ میں ہے اور سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے ہر ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رونگ ڈالے ان تمام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی سورہ نمل آیت انیس میں ہے اس کی اس بات پر سلیمان مسکرا کر ہس پڑے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میں ایسے نیک عامال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما